Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone 2, heute mal wieder mit einem Klassen-Setup-Video für Public als auch Ranked. Also wenn ihr die besten Klassen haben wollt, die aktuell Meta sind, dann schaue ich das Video gerne an. Ich zeige alle Klassen inklusive Tuning, sodass ihr die in-game abspeichern könnt und dann habt ihr die immer parat abgespeichert. Müsst nicht immer irgendwelche Videos anschauen oder sowas. Das machen wir eigentlich jede Season immer, wenn ein großes Update kommt, was so ein bisschen die Waffen auch verändert. Deshalb, wenn ihr euch dafür interessiert und die kommenden Videos dazu auch nicht verpassen wollt, gerne ein kostenloses Abo da lassen. Wir sind auch auf einem guten Weg zu den 200. 1000 Abonnenten mit Warzone 2 Content aktuell ein bisschen schwierig, weil ich sich da nicht so viele Leute für interessieren, aber könnt ihr gerne unterstützen und äh, ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Game. Die Cam muss ganz oben rechts sein, weil sonst äh, ja, sieht man gewisse Aufsätze nicht. Wir fangen direkt an mit der aktuellen Meta-Klasse. Ihr seht, ich war einmal <lacht> dabei, alle Klassen einmal zu benennen, habe dann nur noch hin und her kopiert, das heißt, alle meine Klassen immer noch RPK und Fennec. Das ist schon ein bisschen länger her, aber wir fangen mit der Meta-Klasse an und da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch äh, ein Perk-Paket euch selbst zu bauen. Das ist mein neues Perk-Paket für Ranked. Ist so das Meta-Perk-Paket, was auch die ganzen Leute wie Jukies, FIFA Kill und Co. spielen, hat mir tatsächlich Jan gesagt, äh, dass die ganzen Pros eben diese Perks spielen. Spurenleser, um eben ja auf Close Range die Leute sehen zu können, wo sie langgelaufen sind und so, wo sie sich eventuell verstecken, weil Steps hört man ja in dem Game kaum. Deshalb ist das auf jeden Fall schon echt ein gutes Perk, sehr hilfreich. Overkill natürlich, um zwei Primärwaffen mitnehmen zu können. Nachschub, vor allem für Ranked, sehr, sehr wichtig. Dadurch verzichtet man leider dann auf flinke Hände, mein absolutes Lieblingsperk, übel geil, zum schneller Platten geben, schneller Waffen wechseln, äh, Sachen benutzen und sowas, ist wirklich ultra geil. Aber man muss darauf meiner Meinung nach verzichten, wenn man Ranked spielt, denn man braucht diese sich wieder auffüllenden ähm, Rauchgranaten. Die braucht man immer zum Moven, die Rauchgranaten, die sind extrem stark in MW2 und Warzone 2, beziehungsweise nur in Warzone 2 und äh, die braucht man immer wieder, die, da kann man sich nicht so wirklich drauf verlassen, dass man die durch Loot und so immer wieder bekommt oder durch Muniboxen, deshalb einfach Nachschub, alle 30 Sekunden bekommt man eine neue, deshalb das ist schon sehr, sehr wichtig und Geist auch sehr wichtig natürlich in Ranked, weil ja, natürlich gute Spieler sich Drohnen kaufen und wenn ihr darauf gesehen werdet, dann werdet ihr sehr, sehr einfach gepusht. Und dann sterben. Wenn ihr allerdings Public ganz normal spielt, dann würde ich hier ein bisschen anders spielen. Und zwar spiele ich hier tatsächlich Eiltempo dann sonst. Und ich spiele hier flinke Hände. Und wenn ihr auf Geist verzichten könnt, dann würde ich hier auch alarmiert spielen. Also ihr seht wirklich ein ganz anderes Perk-Paket. Statt Eiltempo könnte man auch Kampfgestählt oder Bombenkommando mitnehmen gegen Stunts und Flashes oder eben gegen Bohrladungen. In Ranked würde ich hier aber auf jeden Fall bei Spurenleser bleiben. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich ändere mein Paket auf jeden Fall wieder für den, äh, bin ich blöd, Ranked-Modus. Zack und zack. Aber könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Das sind aber meiner Meinung nach so die zwei besten Perk-Pakete. Rauchgranate und Bohrladung, auch Full Meta, ganz normal. Natürlich könnt ihr hier auch ein Wurfmesser spielen zum schneller Finishen. Ich finde aber die Bohrladung trotzdem stärker. Und die aktuelle Meta-Klasse nach dem Update, obwohl die ISO einen Nerf bekommen hat, immer noch ISO und MP5. Und ich kann euch auch ganz, ganz easy erklären, wieso. Es gibt nämlich in Warzone 2 sehr krass viel Waffen, die viel Rückstoß haben. Das habe ich jetzt irgendwie ganz blöd ausgedrückt. Äh, alle Waffen haben Rückstoß und die ISO ist die einzige, die wirklich auch auf Range sehr, sehr easy zu kontrollieren ist. Also ihr seht, wenn ich hier ganz, ganz leicht nur meinen Stick nach unten drücke, dann schieße ich trotzdem auf der Stelle. Und das ist halt wirklich einfach ein sehr, sehr großer Vorteil gegen alle anderen Waffen. Denn es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Time to Kill, die man ja praktisch auch so umsetzen kann, und eine Time to Kill, die vielleicht auf dem Blatt Papier sehr gut aussieht, aber wenn die Waffe eben so einen Rückstoß hat, dann könnt ihr eben ab 30, 40 Meter nicht mehr diese TTK erreichen. Mit der ISO könnt ihr eigentlich auf fast jede Range immer die bestmöglichste TTK erreichen, also Time to Kill. Und deshalb ist die ISO auch immer noch die Nummer 1 Wahl für alle Pros, weil es einfach die zuverlässigste Waffe ist. Auch wenn die Time to Kill nicht mehr so schnell ist, durch alle möglichen Patches, die wurde jetzt glaube ich zwei oder dreimal schon genervt, die müssen den Rückstoß nerven, solange ähm, bis das nicht passiert, wird die Meta bleiben. Und das sind hier auch die Aufsätze. Äh, relativ neu ist hier dieses SZ Nachlade DX Visier. Normalerweise hat man ja immer das Zielhilfen V4 gespielt. Ihr könnt spielen, was ihr wollt. Jan äh, hat zu mir gemeint, als ich erstmal mit dem Rank gespielt habe und ich seit zwei Wochen eben gar kein Warzone mehr, äh, hat er zu mir gemeint, alle Pros spielen jetzt das Visier. Und ich kann es verstehen mittlerweile, ähm, ist relativ übersichtlich, ist ein bisschen fetter das Visier an sich. Dafür der Punkt in der Mitte schön übersichtlich und ich glaube auch, man hat ein bisschen weniger visuellen Rückstoß nochmal. Deshalb, das Visier ist auf jeden Fall ja, sehr angenehm zu spielen. Äh, ich glaube, das habe ich gar nicht getunt sogar, oder? Doch, auf ZV getunt und auf Nah, damit es äh, näher an mir dran ist. 
das Visier finde ich ein bisschen besser so. Den Fielder T50 Lauf hoffe ich auf Rückstoßstabilität und ZV-Geschwindigkeit getuned. Den Habinger D20 Schalldämpfer auf Rückstoßdämpfung und Zielstabilität im Stillstand. Den f tag Ripper auf Stabilisierung von Rückstoß und Zielstabilität im Stillstand. Und das 45 Schussmagazin natürlich auch Pflicht, ne? mehr Munition dabei zu haben. Aber kann man nicht tunen. Das ist meine ISO-Klasse und ihr habt es gerade gesehen, die hat keinen Rückstoß. Die ist ähm, ja extrem gut und dementsprechend bleibt das auch erstmal meine Klasse und bleibt wahrscheinlich auch bis zum nächsten Nerf, also bis die eventuell mal was an dem Rückstoß machen, auch die Meta. Wir fangen auch direkt mit der Meta SMG an. Da habe ich ein Setup, was anderen nicht so spielen. Also ich glaube, ich bin da der Einzige, der die Waffe irgendwie so spielt. Aber mir macht die so extrem viel Spaß. Ich finde es wirklich ein perfektes ähm, Zwischending aus. Du hast geiles Movement und trotzdem noch Rückstoß, den man kontrollieren kann. Geht schnell ins Visier und das macht auf jeden Fall extrem viel Spaß. Ich habe mich lange gegen den Laser gesträubt, muss ich sagen. Aber... Man geht schon echt deutlich schneller ins Visier mit dem Laser. Ihr müsst aber wirklich darauf achten, der Laser wurde mit einem der letzten Patches verschlechtert, beziehungsweise den sieht man als Gegner deutlich, deutlich stärker. Also wenn man irgendwie durch eine Smoke oder so mit dem Laser aimt, dann sehen das die Gegner wirklich sehr gut und auch immer. Also das muss man bei seinem Spielziel ein bisschen mit einbrechen, dass man eventuell nicht immer im Visier damit rumläuft und damit irgendwie, keine Ahnung, durch alle möglichen Räume schaut, weil jeder, der dann in diesem Raum auch ist, sieht dann diesen Laser extrem. Deshalb ab und zu vielleicht darauf achten, dass man den Laser nur benutzt, wenn man im Gunfight ist oder beispielsweise auch, kann man auch machen, mit dem Laser irgendwie auf den Boden oder gegen die Wand, bevor er um eine Ecke geht, dass der noch nicht im Raum erscheint. Das kann man auf jeden Fall so ein bisschen umgehen. Muss man aber ein bisschen schlauer spielen, weil oft verrät einen der Laser. Ich spiele hier den VLK LZR 7mW Laser. Das habe ich auch wieder fein getuned. Zum Thema Tuning kann ich an der Stelle auch sagen, das mache ich immer so ein bisschen, wie ich Bock habe. Manchmal achte ich darauf, dass ich es wirklich perfekt fein tune, die besten Vorteile mit den geringsten Nachteilen zu haben. Manchmal mache ich auch einfach nur, wenn ich mich entscheiden möchte zwischen Zielstabilität beim Lauf und Sprint to Fire, also nach Sprint Schusstempo. Scheiß drauf, einfach in eine Richtung. Hier ist es minus 0,31 und bei ZV minus 21,39. Aber könnt ihr auch voll in eine Richtung machen. Das macht dann den Bock auch nicht fett. Die Schaftlos-Modifikation spiele ich. Die meisten spielen hier, ähm, ich glaube, einen anderen Aufsatz. Aber ich finde es am besten komplett ohne Schaft. Man hat mehr Rückstoß dadurch, ja. Aber auch deutlich mehr Movement Speed. Und ich finde, das ähm, ist schon wichtiger dann. Und ihr seht, ne, also ich muss hier natürlich dagegen drücken. Das ist jetzt schon nicht so einfach zu kontrollieren. Aber auf diese Range spiele ich eh die MP5 nicht mehr. Ne? Also da, wo hier dieses zweite Teil steht... Wie viele Meter sind das? 25, glaube ich. Steht da 25? Ja. 25 Meter, da spiele ich die MP5 eh nicht mehr. Das ist eh die maximale Range hier. Circa 12,5 Meter oder was das sind. Äh, bis ich die äh, ja, ISO dann auspacke danach. Und deshalb, dann ist der Rückstoß auch nicht so schlimm und auf jeden Fall kontrollierbar. Äh, weiter geht's mit dem Lock Grip Precision Unterlauf auf Bewegungstempo beim Feuern aus der Hüfte und ZV-Geschwindigkeit getuned, fein getuned. Das 40 Schuss Magazin, obwohl man auch das 50er einpacken kann. Für mich persönlich ist das dann aber wieder ja, ein bisschen zu sehr einschränkend, was Movement Speed angeht. Feiere ich nicht so sehr und deshalb, ja, ich glaube auch die Nachladeanimation ist langsamer tatsächlich als mit dem 40 Schuss Magazin. Bin mir aber nicht 100% sicher gerade. Ich weiß auf jeden Fall, dass es sich für mich mit dem 40er Mac deutlich, deutlich besser anfühlt und deshalb ja, spiele ich das 40er Mac. Und dann hier noch den Lachmann TCG 10 Griff auf Sprint to Fire und Rückstoßstabilität getuned und dann habt ihr diese sehr geile MP5 Klasse. Ja, das ist so die beste Klasse aktuell im Spiel, die könnt ihr euch eins zu eins so nachbauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Kommen wir zu ein paar Alternativen. Fangen wir an mit einer Waffe, die aktuell auch sehr beliebt ist und zwar die Kronen Squall. Ganz komischer Name. Sehr, sehr krasse TTK, aber hier das perfekte Beispiel, wieso man Time to Kill nicht so ähm, ja, als, als, wichtigstes, als wichtigste Eigenschaft quasi benutzen kann, ob eine Waffe gut ist oder nicht. Weil die Time to Kill ist deutlich besser als bei der ISO und auf Close plus Midrange ist das auch noch sehr, sehr einfach zu bewältigen. Aber ich schieße jetzt einfach mal, ihr seht, die Waffe wackelt schon deutlich, deutlich mehr rum, hat deutlich mehr Rückstoß als die ISO und vor allem eben auf Long Range Gunfights, wenn der Gegner mal so 60, 70, 80 Meter entfernt ist und ihr hier rechts und links strafe dabei noch, dass der Gegner euch nicht so einfach trifft, dann ist das schon nicht so einfach. Mounted geht's wieder, aber selbst da, ihr seht, das ist wirklich ein bisschen was anderes als die ISO. Ihr könnt natürlich mit der extrem gut spielen, wenn ihr gut seid, den Rückstoß auf Range gut kontrollieren könnt, dann habt ihr eine Baba Time to Kill, aber so muss ich sagen, finde ich die ISO doch ein Stückchen besser. Ich mache hier mal das Nachladevisier drauf, auf ZV und auf Nah und dann gucken wir nochmal, ob das irgendwas am Rückstoß ändert. 
Das ist jetzt genau das gleiche Visier und die gleiche Ansicht wie bei der ISO. Und ihr seht hier, ich würde sagen, also was visuellen Rückschuss angeht, ist das Visier echt besser, oder? Krass, also ich habe da jetzt meiner Meinung nach, also ich spüre den Unterschied echt deutlich. So würde ich sogar fast sagen, könnte ich mal die Squall ausprobieren statt der ISO. Also die Kronen. Hm, speichere ich mir direkt ab. Gut, äh, noch dazu zu dem Visier spricht das 50 Schuss Trommelmagazin, den f tag Ripper Unterlauf auf Stabilisierung von Rückstoß und Zielstabilität im Stillstand getunt. Die Sakin Treat oder Tread, wie auch immer, Mündung auf Stabilisierung von Rückstoß und Waffenrückstoßkontrolle. Ich spiele hier dann keinen Schallimpfer drauf, weil ihr wollt den, die maximale Rückstoßkontrolle so rum und dafür ist eben das Teil am besten. Und dann der HR 6,8 Lauf für effektive Reichweite und Rückschussstabilität getuned und dann bekommt ihr diese Kronen Squall Klasse. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Sturmgewehr, was auch einen Buff bekommen hat und zwar ist das die Lachmann, oh wir sind bei Kampfgewehren, das habe ich gerade gedacht, wo ist sie? Lachmann 556, ich habe die hier grau genannt, liebe Grüße gehen raus an Max Aimbrot, der mal ein Video gemacht hat, dass das quasi die grau ist oder vom Feeling her die grau ist. Muss ich dazu sagen, fühle ich jetzt nicht so. Ich mache jetzt wirklich überall auch das andere Visier drauf. Ne? Zack, ZV und Nah. Aber äh, die ist schon ganz nice auf jeden Fall, was TTK und sowas angeht. Eigentlich sehr ähnlich zur ISO. Bessere Time to Kill allerdings. Dafür auf jeden Fall mehr Rückstoß und ich finde, die lädt extrem lange nach. Und vor allem, was man auch sagen muss, sie hat eine etwas höhere Feuerrate. Das heißt... Ich glaube, Damage per Mag, also Schaden pro Magazin, ist nicht ganz so gut wie bei der ISO. ISO schießt ein bisschen langsamer, man hat von dem Magazin relativ viel, sage ich mal. Und bei der Lachmann 556 ist es eher ein bisschen anders. Dafür auf jeden Fall die bessere TTK und kann man auf jeden Fall ausprobieren. Ihr seht hier gerade mit diesem SZ-Nachladevisier sehr, sehr entspannt zu spielen auf jeden Fall. Zumindest eben ja so mit bis bisschen Long Range. Aber auf Long, Long Range werdet ihr auch mit der ISO trotzdem einfacher eure Shots treffen. Deshalb ISO für mich weiterhin Meta. Das sind auf jeden Fall die Aufsätze für die Lachmann 556. Der 15,9 Zoll Lachmann Rapplauf auf, ihr seht es, hier war ich wieder faul, hier habe ich nicht fein getunt, sondern einfach in die Ecken. Rückstoßstabilität und effektive Reichweite getunt. Ich hoffe auch, mit Sledgehammer Games kommen neue Waffen, also mit MW3 Ende des Jahres kommen zwar neue Waffen, aber dass wir nicht mehr dieses komische Tuning haben. Ich finde das ein bisschen langweilig. Also mich nervt das, dass ich hier noch extra irgendwas machen muss, um, ähm, den, um die Waffe zu spielen. Also es dauert mir irgendwie zu lange. Ich will einfach die Aufsätze drauf packen. Dann hier den Habiger, was Habiger? Habinger D20 Schallämpfer auf Rückstoßdämpfung und Geschossgeschwindigkeit getunt. Den f tech Ripper Unterlauf kennen wir schon alle. Auf Stabilisierung von Rückstoß und Zielstabilität im Stillstand. Und das 60 Schuss Magazin. Ihr könnt auch das 40er natürlich spielen. Habt ihr nochmal ein bisschen mehr Movement Speed. Aber es sind halt dann auch nur 40 Schuss. Ne? Ich weiß gar nicht, lädt die dann schneller nach? Ich glaube nicht tatsächlich. Oh, doch, könnte schon ein bisschen schneller sein. Aber ich glaube, bei der Feuerrate würde ich schon das 60er Mac nehmen. Weil 40 Schuss im Vergleich zu ISO mit 45. Hohe Feuerrate. Ihr braucht schon dann auch ein ganzes Magazin eventuell auf Range, um jemanden zu knocken und zu finishen. Deshalb äh, wahrscheinlich das 60er doch ein Stückchen besser nochmal. Aber ja, das ist meine Lachmann 556 Klasse, beziehungsweise meine Grauklasse. Dann kommen wir zur nächsten Waffe und zwar zu einem LMG. Und das ist, wo sind eine LMG, jetzt bin ich blöd, ah hier. Das ist die Sakin oder das Sakin MG. Habe ich auch eine Klasse zu. Ähm, das ist eins zu eins die gleiche Klasse. Ich weiß nicht, wieso ich die zweimal abgespeichert habe. Was ich aber hier natürlich wieder ändern muss. Zielhilfen V4 Visier, tauschen durch SZ Nachlade auf ZV und Nah. ZV habe ich mal kurz gechalkt, so zack. Speichern wir die wieder. Äh, unfassbar einfach zu spielen. Also wirklich komplett easy. Sehr großes Magazin. Sehr wenig visueller Rückstoß. Ein bisschen rechts und links gewackelt ist dabei. Aber also mit dem Teil kommt auf jeden Fall jeder klar. Vor allem mit dem großen Magazin. Ich habe immer noch ein sehr großes Problem mit LMGs in Warzone 2. Vor allem, weil man ja das Nachladen nicht abbrechen kann. Und ihr dann immer diese extrem lange Nachladeanimationen habt. Ich finde, in sehr vielen Situationen, wo dann Close Range doch irgendwie noch ein Gegner kommt, musst du das abbrechen können. Wird halt nicht kommen, ne? Das Nachladen abbrechen funktioniert in Warzone 2, weil Infinity Ward das... Ich glaube, die sind auch sehr, sehr stolz darauf, dass sie es hinbekommen haben, dieses Stage Reload irgendwie hinzubekommen. Es ist realistisch, hey... Dies, äh, die Trommel ist schon raus, das äh, Gedönsmagazin ist schon weg. Der muss jetzt erstmal den kompletten Nachladeprozess durchmachen, bis man hier wieder schießen kann. Es ist realistisch. Braucht meiner Meinung nach kein Mensch. Ähm, aber ja, das ist halt das Problem. Ne? Fettes, großes Magazin, wenig Movement Speed, aber dafür ja, beim Schießen selbst und so natürlich übel einfach zu spielen. Auch relativ gute TTK und vor allem ja, kaum Rückstoß halt. Ne? 
Das ist die Klasse. Hier braucht man meiner Meinung nach einen Laser, denn sonst geht die zu langsam ins Visier. Der Laser ist getuned auf Sprint to Fire und ZV-Geschwindigkeit. 20 Zoll Brün Silver Series Lauf, also ein bisschen Brün Vibes hier aus Warzone 1. Auf Rückstoßstabilität und effektive Reichweite getuned. ZLR Talon 5 Mündung auf Rückstoßdämpfung und Geschossgeschwindigkeit getuned. Kronen WL 55 Unterlauf auf Stabilisierung von Rückstoß und Zielstabilität im Stillstand getuned. Und dann habt ihr diese Sakin-Klasse. Wie sieht die mit meiner neuen Lieblingscamo aus? Gut eigentlich, oder? Ja, sieht toll aus. Gut. Machen wir drauf. Und das sind so die Standard-Meta-Klassen, sage ich mal. Machen wir mal noch eine Alternative zur Lachmann-MP. Und da kann man halt immer noch die gute alte Wasnev empfehlen, die jetzt auch schon mehrfach Nerfs bekommen hat, aber immer noch stark ist. Vor allem ein bisschen einfacher zu spielen noch als die MP5. Für Leute, die jetzt eventuell wirklich nicht gut mit Rückstoß umgehen können oder so, ist wahrscheinlich dann die Wasnev noch mal ein Stückchen einfacher zu spielen. Ich kann euch aber sagen, auf Close Range werdet ihr Gunfights gegen die MP5 verlieren, weil die einfach besseren Damage hat, die MP5. Also, sorry, die Lachmann MP. Die Wasnev spiele ich wie folgt. Markev R7 schafft, getuned auf ZV und Bewegungstempo beim Zielen. Den FSS Ole V Laser irgendwie sind die Namen auch ganz schrecklich in dem Game. Sprint to Fire und ZV-Geschwindigkeit. Spiral V3,5 Mündungsfeuerdämpfer. Auf ZV-Geschwindigkeit und Waffenrückstoßkontrolle getuned. Und das 45 Schussmagazin, das man nicht tunen kann. Und dann hier noch der True Check Griff auf ZV und Sprint to Fire. Das ist die wasnev klasse Sehr einfach zu spielen halt. Ne? Sehr forgiving, wenn man mal ein paar Shots nicht trifft. Ne? Weil ist schon sehr einfach, mit der auch auf dem Ziel drauf zu bleiben. Deshalb, ja, für viele wahrscheinlich einfacher zu spielen als die MP5. Wenn ich hier nicht dagegen halte, dann geht ihr schon ganz easy. Trotzdem ein bisschen mit dem Stick nach unten drücken und dann hat man das einfach raus. Und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Sniper-Klasse. Sniper sind ja jetzt One-Shot-Headshot, allerdings muss man dafür die Explosivmunition spielen. Und das führt eben dazu, dass ihr einen extremen Bullet-Drop habt. Das heißt, auf Range fallen die Kugeln relativ schnell ab. Und die Bullet-Velocity, also die Geschwindigkeit, mit der die Kugel fliegt, ist auch krass verringert. Ich weiß nicht genau, wie viel Prozent, aber man merkt das auf Range schon extrem. Das heißt, es ist nicht so einfach, Leute, die sich bewegen, zu treffen oder generell Leute, die weiter weg sind, zu treffen. Allerdings braucht ihr diese Explosivmunition, damit die One-Shot-Headshot gibt. Nur so könnt ihr den One-Shot-Headshot verteilen. Und mit der Klasse seht ihr, das ist halt nicht so krass auf Range gebaut. Dafür ist es dann relativ einfach, den Kopf auch zu treffen. Das Visier ist schön übersichtlich. Zack, zack, easy, bumm. Das kriegt jeder von euch hin. Und ihr habt ein 10 schuss magazin was natürlich auch sehr, sehr geil ist bei der MCPR. Meiner Meinung nach auch der Grund, wieso die besser ist als die Intervention. Und ja, ich spiele hier das Forge Tag Delta Visier auf ZV und Fern getuned. Die Position könnt ihr euch natürlich auch selbst raussuchen. Wenn ihr das ganz normal so haben wollt, dass es so aussieht, dann macht ihr das Visier halt oder tunet ihr die Position des Visiers nicht. Oder wenn ihr wollt, dass es noch ein bisschen näher an eurem ja, Visier, sage ich mal, dran ist. Ihr wollt, dass es so aussieht, dann tunet ihr das in diese Richtung. Könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Der FSS Ole Laser wieder, um schneller ins Visier zu kommen. Hier habe ich nicht mal getuned. Perfekt. Ich würde hier auf ZV und Sprint to Fire tunen. Den UMX Lauf habe ich auch nicht getuned. Perfekt. Äh, auf ZV, oh doch, habe ich getuned. Aber Rückstoßstabilität und Bewegungstempo beim Zielen ist mir bei der Sniper beides nicht so wichtig. Deshalb habe ich hier nur auf ZV getuned. Dann der Neil Sound 90 Schalldämpfer auf ZV und Geschossgeschwindigkeit. Geschossgeschwindigkeit sehr wichtig, überall wo wir es mitnehmen können, durch die verlorene Bullet Velocity, durch das ähm, Explosiv, durch die Explosivmunition so rum, äh, sollte man das schon ein bisschen mehr mitnehmen noch. Und dann natürlich noch die Explosivmunition auf effektive Reichweite und Geschossgeschwindigkeit getuned. Das ist meiner Meinung nach die beste One-Shot-Headshot-Klasse in Warzone aktuell. Natürlich sollte man dazu dann auch noch eine geeignete Waffe spielen, eine Sniper-Support-Waffe. Close-Range-SMG funktioniert natürlich. Dann habt ihr aber nicht wirklich was für Midrange, vor allem wenn ihr euch nicht so confident fühlt, dass ihr mit der Sniper jeden Schuss trefft oder auch Leute irgendwie holen könnt, die euch mit der ISO beamen. So auf 20, 25 Meter ist es schon nicht so einfach auf jeden Fall. Deshalb die Chimera, die ich lange gar nicht gespielt habe, habe ich hier gespeichert, ne? Ja, ist die perfekte Sniper-Support-Waffe, meiner Meinung nach. Wenn euch das Visier, äh, das Visier, das Ziel zu nah ist irgendwie für eine Sniper oder der auch auf euch schießt, kann man immer die Chimera noch rausholen. Sehr, sehr einfach zu spielen. Gute Time to Kill, hat okayes Movement, sage ich jetzt mal, für 
dem Sturmgewehr ist wirklich die perfekte Sniper-Support-Waffe. Falls ihr auch irgendwie keine Muni habt oder so mit der Sniper, dann habt ihr nicht eine SMG dabei, die ihr nur von 0 bis maximal 10 Meter oder so spielen könnt, sondern ihr könnt mit der Easy auch noch so 20, 25, 30 Meter überbrücken. Deshalb meiner Meinung nach Chimera sehr, sehr guter Sniper-Support. Aufsätze sind wie folgt. Der TRX-56 schafft auf ZV und Bewegungstempo beim Zielen getunt. Das T kam da gerade ein bisschen spät, sorry dafür. Der D-37 Griff auf ZV und Sprint to Fire getunt auch. Das Kronen Mini Pro Visier ZV und ich habe das auf Nah getunt, weil ich finde es nicer. Irgendwie habe ich so ein bisschen meine Meinung auch dazu geändert. Ich habe das immer auf Fern getunt gehabt hier. Ich mache mal mit der Maus, geht schneller. Weil dann ist das Visier weiter von euch weg. Und wenn das Visier weiter weg ist, dann sieht der visuelle Rückstoß weniger aus. Aber ich finde, es ist nicht mehr so übersichtlich. Vor allem, wenn ihr die als Sniper-Support spielt. Deshalb habe ich das lieber gerne zack nah. Und dann muss ich sagen, sieht es echt auch ja, sehr übersichtlich aus. Ne? Man sieht alles. Der Rückstoß ist einfach zu kontrollieren. Passt. 45 Schussmagazin kann man nicht tun und auch hier wieder der Laser, den auf Sprint to Fire und ZV getunt. Und das ist dann meine Chimera-Klasse. Das sind aktuell so die, wie viele Waffen waren es jetzt insgesamt? Acht Waffen oder so circa? Ja. Die ich aktuell empfehlen würde, klar, wenn ihr eine andere Waffe spielen wollt oder so, dann macht das natürlich sehr gerne, aber das sind die, die ich aktuell empfehlen kann, inklusive Perk-Paket und sowas. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und oder weitergeholfen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut da rein. Ciao, ciao. Oh,